नमस्कार दर्शक बेन सगरमाथा टेलीजन को एसटीवी चैट में मैं हार्दिक स्वागत करदु जीव राम भंडारी आज यहाँ सामुन्न्य उपस्थित हो पशुपति बुरा का वहां नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष होस आज म बजेट विक्रम संबत दुई हजार तिहत्तर चौहत्तर का लगी नेपाल सरकार ने हिजो बजेट प्रस्तुत गये अर्थमंत्रीजी प्रस्तुत करो तो बजेट दस खर्ब लगभग उनचास अर्ब को बजेट रो बजेट कतिपय जस्त अलिक लोकप्रिय प्रकृति को सर्वसाधारण बड़ा उत्साहित होने खाल तस्त खाल बजेट रपक्षी रतिपय अर्थशास्त्री यो कार्यान्वयन में समस्या होना सकता विपक्षी राजनीतिक दल ने खास करी आलोचना देखि कार्यान्वयन में समस्या होना सकता यह प्रचारात्मक छहंगी को भार बढ़ा भो दृष्टिकोण रखा समग्र में देश को विस रफ्तार रुन अवस्था में मूलुक भृष्टिकोण हमी बुझने वाक उद्योग व्यापार व्यवसाय रो अगुआ को दृष्टिकोण के रहता रो बजेट पर वहां को दृष्टिकोण के आधार में मूल्यांकन कर सकता इसर्थ मैं पशुपति बुरा का सग यही बजेट को पेरीफेरी में केन्द्रित रहे कुराकाप्रथम मैं स्वागत कर स्वागत यहाँ धन्यवाद बजेट हमी परंपरागत ढंग ने एकदम परंपरागत बजेट आयो फिर एखा पूरे आलोचना कर ठीक है भाई दृष्टिकोण भी राखने पक्ष रपक्ष भैई मई को इंडिपेन्डेन्ट खाल तस्था भी भो रहा सब छात्र संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को अध्यक्ष भी यह बजेट कस्तो देखिए मानस अर्थशास्त्री कार्यान्वयन में समस्या है इसलिए महंगी बढ़ा भृष्टिकोण मैं अगि नहीं भाई एट प्रतिपक्षी राजनीतिक दल ने परंपरागत ढंग ने फेरी भाई कि यह बड़ा ऊ प्रचारात्मक छो भृष्टिकोण राख्या तब को विचार सुनऊ न इस सवाल में अरुण विषय भी मठान करते जाँचु कृपया हमी निजी क्षेत्र ने हेने दृष्टिकोण फरक हो बजेट को दुटा आमदानी एट खर्च अब कता कता कुन कुन योजना में कस्ता कता योजना में खर्च कर बाटो हो राजस्व कसरी बढ़ा उठाने रगानी को वातावरण कसरी बनाने हमी हेने दृष्टिकोण हमी कति भार कड़ को भार थप वा लगानी लोत्साहित करने कि छाइन तस्ता कुछ में हे हम आपको पक्ष में हेखे अब कर को धे भार थप वा जो पैला का कर थी तेम बढ़ाने काम चाहिए एटा दुटा आइटम बाहे कुछ में तस्त थप निजी क्षेत्र हतोत्साहित होने धेरे आलोचना करूर्ने ये अवस्था रहे होना तो किसिम के आलोचना भाई हम भनाई के कर को दर में परिवर्तन होगा हम धीरे छूट मांगा भी थे कि पैले कि हम भाई आया छो हम एवट मत थी कि लगानी करने वातावरण बन पर्च लगानी उद्योग लगानी उद्योगी ने मब ला पर्च ये उद्योग हम देश में मूलुक में लगानी कर जो किसिम को बजेट को आकार छो हेखी तेज को अब बजेट में पेलचोटी यो हो कि अर्थमंत्रीजी ने चार लाख रोजगारी सृजना होने कुछ भन्नभक अदरवाइज टारगेट राख्ता जैसे भी राजस्व को टारगेट व खर्च को टारगेट राखे थे इस पाली पेलचोटी रोजगारी दिने टारगेट राखी तो राो पक्ष भू मो टारगेट पूरा करना तो रोजगारी कल द निजी क्षेत्र ने दिने हो निजी क्षेत्र ने यदि अर्थमंत्रीजी व अर्थ मंत्रालय ने सरकार ने यह चार लाख को रोजगारी हमें सृजना कर पर्च हई भि सोच दून यो बजेट एकदम राम भू मेला फुलफिल करसंग जोड़ी सब कुछ आने हो तो रोजगारी सृजना करना को निजी क्षेत्र का उद्योग आने पो नया नया परियोजना आने पो नया नया उद्योग खोल को लगी वातावरण बनो वातावरण बड़ा महत्वपूर्ण कुरा वहां टारगेट राख चार लाख मानस रोजगारी सृजना करने तो वातावरण अर्क पार्ट पो तो वातावरण को निजी क्षेत्र में उद्योग व्यापार व्यवसाय धंदा चलने पैन तो वातावरण को अवस्था कस्तु इस बजेट ने तो प्रेरित करने प्रोत्साहित करने खाले कि छाइन अब आजसम को स्थिति हेन बजेट भाई पैला को पूर्व संध्या हेन मेती राम उत्साहित वातावरण छांति सुरक्षा को अवस्था नाजुक छूक में व्यवसाय को अपहरण भाग हे हाल हिजो अस्तिक हो अन्न मूलुक को दाजो में हमी हम उत्पादन लागत बढ़ी हमी का ऊर्जा उद्योग सब पैला आवश्यकता ऊर्जा होर्जा ज्यादा महंगो हमें 
दिने बत्ती सात घंटा आठ घंटा तेल पुग्द चौबीस घंटा उद्योग चलाने पर्च चौबीस घंटा उद्योग चलाने अब जेनेटर राख् पे जेनेटर को कस्ट कति पच्चीस रुपया तीस रुपया को यूनिट को बत्ती राखे उद्योग कसरी चलना सकता अन्य मूलुक में तीन सौ पैंसठी दिन मध्य उन् टारगेट कर तीन सौ पैंतीस चालीस दिन उद्योग संचालन करने हमी का दुई सौ पचास दिन भाई चलाने धौधौ पर्च हम लागत बढ़ी यी कुछ हमें राज्यसंग धेरी कुछ अपेक्षा करा थे कि क नीति निम का कानून में तस्त्रो ठूल बाधा अवरोध चाहे कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो का लेखे व्याख्या फरक फरक करो अनुसार लगू हो उद्योग लाख एक दुआर सिस्टम लाइसेंसिंग सिस्टम ज्यादा खेल तब एक एवरी टेबल बाो अब विभिन्न नि जान पर्सों लग् तो पाँदा पाँदासम उद्योग को भाइबिलिटी चाहिए सकि सक सको कुछ नीति निम स्थायित्व भेन ती कु भाई इसलिए हमारा कई कुछ जो सुझाव हम दिया थी तेल संबोधन करने प्रयास पक्की अब श्रम ऐन का कुछ औद्योगिक व्यवसाय ऐन का कुछ सामाजिक सुरक्षा ऐन का कुछ तो वर्षों देखि पेंडिंग हर एक वर्ष को बजेट में ती कु भाई पूर्वाधार बैंक को कुछ अब कति वर्ष भैस हमें सुंद आया तो कुछ लागू भैराइन लागू करने इच्छा शक्ति चाहिए बजेट में धेरे कुछ एकदम राम भराम भू भेन तेज को कई अर्थ छेन तो पक्ष सब भाग कमजोर छम पुरानों यदि स्थिति हेन अब को सरकार ने लागू कराने दृढ़ संकल्प भोम कर समस्या होने सकता कर को दायरा उपरा कर थप कर जेनरेट करने तस्त खाल प्रयत्न तर धे छूट अर्क थप कर को दायरा बढ़ाइन तो आर्जन चाहे कसरी हो जो है कर को दर बढ़ाइए घटाइए बढ़ाइए दायरा चाहे अब के जल्ले कर तीर तिहर नहीं थप कर लिने तेज असूल कसरी करने भाई कुरा हो तो भाग जो कर को दायरा में आका छन जो व्यक्ति कर तीर् तीर्न पर्ने उसको दायित्व हो तर तीर राखा छन तस्तला कसरी दायरा में लियाने तो वा पक्ष हो अर्थतंत्र चलायम बनाने जो कि बजेट तीन दस साढ़े दस खरब रुपया को तो पैसा खर्च भौद्योगिक उत्पादन बढ़् सामान आयात बढ़ आने कर को मात्रा तो बढ़् हर एक वर्ष व्यापार तो बढ़् मानी कंजम्सन बढ़ा कंजम्सन बढ़े आधार में व्यापार बढ़ा कराँ कर को टारगेट मेत्ती को एकदम स्टिफ टारगेट व एकदम एकदम होना न सकने टारगेट हो तर तेल अलग जब तर बजे खर्च कर सकेन जो इस पाली को उसमें देखे अब तो पैसा संचित कोष में गए बस को पैसा यदि खर्च करो पैसा कर तो उठ थी सरकार तो उठन सको यदि तो खर्च कर सक सको कर चाह राजस्व चाह मैं लगे कि समस्या हो तो यह कनी का छरे झरने काम हो बड़ा अनुत्पादक क्षेत्र में लगानी बढ़ाने काम हो अलग प्रचारात्मक भो स्थानीय निकाय को निर्वाचन टारगेट में राखे रा, जनता संग बढ़ता लोकप्रिय होने ढंग ने यह बजेट इसी छर्ने काम हो भाई प्रतिपक्ष इसी आलोचना कर यद्यपि रूलर छर्ने काम होना हमी बिऊ को काम कर बजेट छर्ने नहीं हो गरीब हो निमुखाला दिने हो तेसो टाउ को दुख् पर्ने भाषक पक्ष को यो तो खाने प्रतिक्रिया तब को दृष्टिकोण तब इंडिपेन्डेन्ट व्यक्ति तब दुबई पक्ष को भनाई लाई कसरी हेन अब दुईट पक्ष छ अब विपक्ष ने आलोचना भी कर सकारात्मक आलोचना करा राम हो राज्य आलोचना रामस सकारात्मक रूप में लिख पर्च अब पपुलिस्ट बजेट को आधार में इसमें धे महत्वाकांक्षी आयोजना को उल्लेख कर कई दुई मत छाइन तर कहीं कहीं महत्वाकांक्षी हो सपना तो देखने पे मैं ये करो सपना देखिए तो पूरा कहीं होना तो सपना देखना अन्यथा लिखना रही सामजिक पक्ष पी अब निमुखा वर्ग जल्ले के पाक छेन तेल हम दायित्व राज्य को तिहला के करूँ तर बस बस खान लिन्न भू मैं कहीं ना कहीं काम करना दि पर्व काम करने वातावरण में अनुत्पादक क्षेत्र में लगानी भाई डैमेज कर अब चेकबुक चैरिटी भाई चेक काटे दिवंदा तेल काम करने वातावरण काम कर चेक लिने व्यवस्था चाहिए 
त्यो गर्दा खेरि अलि बलि अलि कति सामाजिक सुरक्षाको नाममा बढी पैसा बाँडिएको हो कि भन्ने चाहिँ पक्कै पनि त्यो सोच्न सकिन्छ होला र केही पक्षहरु यस्ता छन् कि अलि कति अब सोशलिस्ट तरिकाले सोच्यो भने ती वर्गले केही पाउनु पर्छ पनि छ सोचाइ दुईटै पक्ष छ अब आफ्नो सोचाइ आफ्नो नीति नियम होला पार्टीहरुको दृष्टिकोण होला तर दुईटै पक्ष चाहिँ छ यसमा त यसरी हेर्दा नि यो महंगीको रफ्तार जो बढोत्तरीमा छ लामो समयदेखि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कताकता प्रयत्न स्वरूप निजामती कर्मचारी कर्मचारीहरुको सरकारी कर्मचारीको तलबमा 25% अर्थात 25% बढोत्तरी भएको छ र यससँगै अब महंगीको भार चाहिँ बहुत बढ छ भनेर भन्ने दृष्टिकोण राखिन्छ के र त्यो चाहिँ महंगी बढाउने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा फेरि तपाईहरुकै जस्तो सम्यन्त्रहरु उद्योग उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरुले गर्छन् अब यो नियन्त्रण चाहिँ यो सम्भव छ कि छैन सरकारका तर्फबाट के गरिनु पर्छ र तपाईहरुको रोल के हुनु पर्छ किनभने यसमा चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको हुनाले त्यसको नेतृत्व गर्ने तपाई त्यसको छाता संगठनको प्रमुख अब के गर्ने ल बताइदिनुस् त हेर्नुस् महँगी जहाँसम्म कुरा छ रोज यो तलब बढ्दैमा महँगी बढ्ला भन्ने सोच्नु चाहिँ अन्यथ म मान्दिन यो कुरा कुनै पनि हालतमा महँगी भनेको डिमान्ड र सप्लाईमा भर पर्छ तपाईँको उत्पादन वा आयात डिमान्ड भन्दा कम छ भने पक्कै पनि महँगी बढ्छ र त्योभन्दा बढी हामीलाई कुनै पनि अब खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने सप्लाई चेनलाई कहिले पनि रोक्नु हुन्न त्यो कुराहरू अब हाम्रो उद्योग धन्दा नै चल्न सकेन तपाईँ बत्ती नै दिन सक्नु भएन आयात नै हुन सकेन बोर्डर रोकियो भनेपछि महँगी बढ्छ बढ्छ त्यो व्यवसायलाई तपाईँ सहज गरिदिनुहोस् मैले गरेको काममा यदि दुई पैसा एक्स्ट्रा फाइदा लिएर छु भने अरूले त्यो काममा तुरुन्त हात हालिहाल्छ त्यसैले केही क्षणिक रूपमा बढ्न घट्न सक्ने स्थिति आउँछ तर पछि गएर त्यसलाई ठ्याक्क लेभलमा ल्याउँछ जनताले कति तिर्न सक्छ त्यो आधारमा क्यापे पेइङ क्यापासिटीको आधारमा हामी रेट चाहिँ तय गर्दैनौँ हाम्रो आफ्नो लागतको आधारमा तय गर्छौँ त्यसैले उ उसको तलब बढ्या छ अब उसको क्षमता बढ्यो तिर्ने र त्यसले गर्दाखेरि महँगी बढ्ला भन्ने कुरा म मान्दिन हो तलब बढेको कारणले केही कन्जम्सन बढ्ला अब जो कर्म सरकारी कर्मचारीहरूले अब एक्स्ट्रा पैसा पाएको म एक्स्ट्रा कन्जम्सन खर्च गर्छ त्यो आखिर म खर्च गर्ने हो त्यसले कन्जम्सन बढ्दाखेरि माग बढ्छ माग बढ्दाखेरि त्यो सप्लाईलाई कन्टिन्यु गरिदियो भने महँगी बढ्दैन सप्लाईलाई कन्स्ट्रेन गरिदिनु हुन्छ भने महँगी बढ्न सक्छ त्यो सप्लाईलाई निरन्तरता कसरी दिने त्यो उद्योगहरू कसरी चल्ने वा आयातलाई कसरी रोकिनु भएन ती कुराहरू गर्नु भने महँगी बढ्दैन महँगी बढ् यदि यो महँगी भनेको कुनै पनि हालतमा त्यसको तलबसँग जोडिएको चाहिँ कुराहरू विषयवस्तु होइन हाम्रो निजी क्षेत्रका तलबहरू त हरेक वर्ष वर्ष हरेक दुई वर्ष बढेकै छ तर त्यसले के असर पार्दैन त्यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यो जस्तो तलब बढोत्तरी भयो नि यसले कस्तो असर गर्छ किनभने तपाईँलाई नि अलिकति दबाब बढ्छ कि अथवा सरकारी कर्मचारीको भन्दा तपाईँका स्टाफहरूको अथवा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको अलि राम्रै स्यालरी छ कि अथवा कुन रूपमा यसको रिएक्सन कुन रूपमा पैदा होला होइन अब सरकारी कर्मचारीहरूको तलब नबढेको मेरो जानु करिब तिन वर्ष भइसकेको थियो जस्तो लाग्छ हो त्यो एज अ एज अ होल त्यो तिन वर्षमा बढाउने भन्ने त्यो हा हा त्यो अब हाम्रो निजी क्षेत्रमा अब श्रमिकहरूको हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइन्छ हामी हरेक दुई वर्षमा के भन्छ भने सामूहिक सौदेबाजीद्वारा सबैको सुविधा सेवा सुविधा थपेकै हुन्छौँ अहिले मात्रै हाम्रो के भन्छ भने श्रमिकहरूको मिनिमम वेजेस रिभिजन भएको छ त्यो आधारमा सबै बढाइएकै छ यसले हाम्रोमा प्रेसर आउला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हामी आफ्नो तरिकाले सरकारले बढाए पनि नबढाए पनि हामी आफ्नो बढाउने काम चाहिँ गर्छौँ त्यो निरन्तरता छ त्यो तपाईँहरूले गरेको आशा हुन्छ नि एज अ बजेट चाहिँ यस्तो आइडिया हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो डिमान्ड आफ्नो कुरा पनि राख्नु भएको थियो होला अर्थमन्त्रीजीसँग अथवा सरकारवाला पक्षसँग आयो चाहिँ कस्तो तपाईँहरूले गरेको आशा र बजेटको यो प्रदर्शित जुन चरित्र हामीले देख्यौँ त्यो कस्तो देखियो होइन अब हामीले एकदमै सोचे अनुरूप हामीले सबै कुरा जे जे मागेको थियो सबै पुरा भएको छ भन्ने कुरा म भन्दिनँ तर अर्थमन्त्रीजीले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ हामीले जे जे कुराहरू राखेका थियौँ ती कुराहरूलाई सकेसम्म सम्बोधन गरौँ भन्ने कुरा सोच्नुभएको छ कतिपय कुराहरू भएको छैन होला त्यसलाई अन्य तरिकाले गर्न सकिन्छ 
तर एकदम म उत्स नेगेटिव चाहिए म सकारात्मक रूप में भू सकारात्मक छु इस प्रति कार्यान्वयन पक्ष हम जैसे शंका को दृष्टिकोण ने हेचो पुरानों रेकर्ड हेद्दे कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो हम एकदम फितलो तेस को कारण भी अब हो विभिन्न किसिम का कारण सरकार को निरंतरता न हो सरकार छिटो छिटो चेंज हो राजनीति राजनीति फिर जबसम अब बजेट पढ़ने एकजना ने कार्यान्वयन करने अर्कजना उत्तरदायी लीन पक्ष कोई भी होते कि इसको अर्थ तो यह बजेट राम भर्थ लगे न सरकार ने प्रस्तुत गयो कर्मचारी इस खुशी तिनीस जोड़ पांच लाख लगभग कर्मचारी तीन का चार जान जोड़ा ती परिवारजन खुशी होने भे तब निजी क्षेत्र पर निराश हो रहा ठीक है राम भृष्टिकोण तब इसको अर्थ तो यह राम बजेट भे अर्थ लगे तो नाम तो मैं छम सकारात्मक छो हम इस पक्ष में पक्की रहा यदि इसलिए कार्यान्वयन कर सको गयो पर्च नहीं होना गुन पर्च म इसलिए अर्थतंत्र में जो किसिम को बजेट को आकार बढ़ते में दुखी होने व निराश होने राम्री कुछ बढ़ आकार बढ़ो जी ठूल बजेट होती चाहिए हमारा उत् औद्योगिक उत्पादन हमारा उत्पादन बिक्री हो बड़ा यहाँ ले राम रोक रहा हूँ ना सपना सपना देखने बड़ा राम रो सपना देखे पची मात्रे तो विभिन्न नाम परिदृश्य करो प्रेरित होने जा प्रेरित कर जो मान चला अथवा त्याग पूर्ण संभव होने जा बिना सपना त्याग पूर्ण सकी देने राम रो बड़ा विषय ले यहाँ ले उठान करनु कारण इनको करा यहाँ ले बारंबार उत्तरदायित्व कसन चाहे ओनरशिप तो लिखे नहीं अब पांच वर्ष को लगी तभी सरकार बना तब सोच सकूँ तब पांच वर्ष में के करू त तर यहाँ तो पांच वर्ष में चार चोटी सरकार फेर कसले ओनरशिप लिख सके रबसम तो राजनीतिक स्थिरता होते हैं तब समय के होने वाला छेन रकारात्मकता हम कहाँ बड़ी कसले काम कर खर्च गए इसमें इसलिए कति कमीशन पाँच कति खा त्यो सोचने वाला अपनी कसरी काम भाई राजा कति चीजों का बोला निजी क्षेत्र कर्मचारी पॉलिटिकल सब पे विंग में यो धारणा सब पे यो विंग में यो धारणा सब पे विंग में इवन कुनी भी नहीं सेक्टर हर एक कुरान में हमें नकारात्मक मात्री सोच हो ये अब ये करने भाई इसमें अब इल्ले ऐसी खाने हो वन्य पर सोच हो वो इतनी काम होने सब वन्य कहीं भी नहीं सोच जाए ना सकारात्मक रूप में सोचे वन्य सकारात्मक कुरान होना जो इल्ले पनी जय पनी जाम गए पनी नकारात्मक कुरान सोचने चाहे तो इसलिए काम करने में चले बंद जागर होता है ना उत्साह होता है ना महिला गरीब पनी गर्दा पनी बात लागने होने चाहे बोली कसले की भल लाग किन गरनु तो सोचता हूँ चाहे अन्य और को पक्ष चाहिए यो बजट जैसे असार मसान मसान में आँथ्यो दुई तीन वर्ष बर्खा दस दीपा तिहार लगी सके तो छ सात महीना तेज जो अभी काम करने बेला दुई तीन महीना मंजो मत हो फिर बर्खा अब इस पाली बजे टाइम में आगे चेस्ट पंद्रह गति बने अब ज हम एक डेढ़ महीना जी साल इस आर्थिक वर्ष को बाकी यो बीच में हम अब अब प्रक्रिया का कुछ जब यदि पूरा गयो छिटो काम सुरू कर सकता तेज योजना सरी काम बढ़ा सजी हो रन पक्ष सजिल बना एज ए उद्योगी व्यापारी जस्तु यहाँ के कुरा ऊर्जा का कारण हमी सदै समस्या में फस्त हम लगानी सात आठ घंटा बत्ती बल्च ऊर्जा होनी तेस पच्चीस फिर हम लगानी इसी बढ़ जा ऊर्जा क्षेत्र में अलग लगानी लाई बढ़ाने और वहाँ ले टारगेट भी राख्व प्रधानमंत्री जी बारम्बार भन्न अर्थमंत्री जी तो यो ऊर्जा को उत्पादन को जो विषय है इसलिए प्रोत्साहित करने अथवा तो संभावना तर्फ यह बजेट कति को लक्षित इंगित कति कर बजेट ऊर्जा अब धे प्रोजेक्ट धेरे आयोजना करने दुई वर्ष भि सब उद्योग ऊर्जा दिने भाई क्या मैं लगे कि निजी क्षेत्र का जो इन्वेस्टर ऊर्जा क्षेत्र में तेल उत्साहित करने काम धे कर बजेट छी क्षेत्र के लिए लाभ हम अब कर इसमें सब भाई ठूल बाधक बने को नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिसको मोनोपोली एक्लौटी तेस में अकार 
त्यसले गर्दा खेरि यो नेपालमा नि क्षेत्रका ऊर्जा कम्पनीहरु ले राम्ररी काम गर्न सक्छ एउटा बताइदिनुस् त किनभने अहिले शासक प्रशासकहरु सबै तपाई सम्भवतः तपाईहरु मेरो यो कुराकानी हेरि पनि रहनु भएको होला के गर्दा खेरि त्यो क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित प्रोत्साहन हुन सक्छ जसका कारण ऊर्जा उत्पादन उनको लगानी पनि बढोस् त्यो एनईए ले चाहिँ के गर्न पर्छ हैन यहाँ के छ भने हामीलाई ऊर्जा चाहिएको छ अब त्यो हाइड्रोबाट होस् कि सौर्यबाट होस् कि वायुबाट होस् कि जुन सुकै माध्यमबाट होस् ऊर्जा चाहिन्छ सस्तो र विश्वसनीय ऊर्जा चाहिन्छ अहिलेको नीति कस्तो छ भने 80 रुपैयाँमा मलाई देऊ ऊर्जा मेरो कन्डिसनमा देऊ होइन भने छोड्दे मलाई कुनै सामान चाहिएको छ भने एक प्रतिस्पर्धा भएन एकलौटी भयो वहा एकलौटी उहाँहरुले तोकेको उसमा चाहिँ गर्दिनु पर्ने तोकेको शर्तमा तोकेको दरमा दिनु पर्ने अब किन दिएन त भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो कि परेन मेरो रेट र मेरो शर्तमा यदि कसले दिन आउँदैन भन्ने त्यो शर्तमै कमजोरी होला कुनै वा त्यो दरमै कमजोरी होला त्यसमा कुनै समस्या छ भने त्यसलाई रिभाइज गरौ बसेर छलफल गरौ आजसम्म त्यस्तो भएको छैन भनेपछि कतिको सिरियसनेस देखिन्छ त्यसमा उद्योग धन एनईए लाई दुई चार अरबको घाटा नाफा भएर के फरक पर्दैन या त मुलुकको कुरा हो यो मुलुकलाई बनाउनलाई उद्योग धन्दा चल्नै पर्ने हुन्छ तपाईले एउटा मोबाइल चार्ज गर्नलाई त ऊर्जा चाहिन्छ त्यो पनि गर्न पाउनु भएको छैन अहिलेको अवस्थामा अब यसले गर्दाखेरि हामी मन भट्किन्छ कि कहिले कुन ऊर्जाको कुरा गर्छौँ कहिले कुन ऊर्जाको कुरा गर्छौँ हामी गर्छ भन्दा उपयुक्त भनेको त जलस्रोत नै हो एकचोटि लगाने ग्रीन एनर्जी पनि हो यो यो ऊर्जा डेभलपमेन्टको लागि हाम्रा नीति सही भएको त हरेक वर्ष भनिन्छ कि दस वर्षमा दस हजार मेगावाट यो तिन वर्ष चार वर्ष पहिला पनि थियो पच्चिस वर्षमा पच्चिस हजार मेगावाट के के कुराहरू पनि आएका थिए फुलफिल त भएन कार्यान्वयन पक्ष यति फितलो छ कि यसले सारा कुरा जति जे हरेक वर्ष बजेट राखिन्छ बजेट फ्रिज हुन्छ काम अगाडि बढेन ट्रान्समिसन लाइनका कुरा हेर्नुहोस् न कुनै उत्पादकले यदि जेनेरेसन गरिसकेपछि त्यो ग्रिडमा त जोडिनु पर्यो नि जोडिँदैन यस सवालमा नि तपाईँहरूले हरेक चिजको विकल्प छ जलको विकल्प छैन कि भनिन्छ कतिपय भन्दै छन् एकदम एकदम कुनै पनि अर्को खाले युद्ध भयो भने संसारमा विश्व युद्धको मानिस कल्पना हिजोका दिनमा भयो भोलि पनि हुन सक्ला भनेर कल्पना गर्ने पनि छ नि भयो भने यो जलको कारण हुन सक्छ है भनेर भनिन्छ हाम्रो देश भनिएको जल स्रोतका एक्सपर्टहरू भन्छन् यो नेपाल चाहिँ यस्तो देश हो जल स्रोतको संसारका ब्राजिल पछिको दोस्रो एकदम सम्पन्न देश जल स्रोतको धनी देश भनेर भनिन्छ सबभन्दा खन्त बिजोग हाम्रै छ सिँचाईको राम्रो व्यवस्था छैन खाने पानी स्वच्छ खाने पानी पाइँदैन सब हामी खन्त बिजोग हालतमा छौँ यसका बारेमा तपाईँहरूले जो उत्पादनका लागि ऊर्जा उत्पादन जलको सदुपयोग यस्ता सारा सवालमा निजी क्षेत्रको भूमिका उपर एनईए को एकलौटी भयो भने प्राइम मिनिस्टरसँग अथवा सरकारी तहसँग अथवा निजी क्षेत्र बीच कुनै राम्रो सल्लाह मसुरा छलफल गरेर दबाब सिर्जना गर्ने त्यस्तो प्रयत्न भएको छ कि छैन कि उ यसै मात्रै भन्नु भएको तपाईँले यो पनि बताइदिनुहोस् न तपाईँले लाग्छ कि हामी न भनेको छैन होला यो भन्दा अघिल्लो बजेटमा पनि एनईएलाई टुक्रे आएर तीन टुक्रामा गर्ने अनबन्डलिङ गर्ने भन्ने भएको थियो यसपालि पनि अब नयाँ कम्पनीहरू खोल्ने कुराहरू राख्नु भएको छ मन्त्रीजीले त्यो कुराहरू के हुन्छ भने भनाई मात्रै भयो कि खोइ किन कसरी सोचिन्छ मलाई थाहा छैन यो कुराहरू तर ऊर्जा सेक्टरलाई जुन किसिमले बोलिएको छ र जुन किसिमले गरिएको छ त्यसमा आकाश जमिनको फरक छ ऊर्जा सेक्टर भनेको नेपालको लागि सबभन्दा बढी अत्यावश्यक एक त हाम्रो सबभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र पनि त्यही हो अर्को सबभन्दा बढी चाहिने चिज पनि त्यही हो त्यसलाई एकदमै उपेक्षा गरेर राखेको छ र बजेटमा बजेट राखिन्छ यसपालि पनि राखेको छ राम्रै अमाउन्ट राखेको छ तर यदि त्यो इम्प्लिमेन्ट भएन कार्यान्वयन भएन तपाईँ हेर्नुहोस् न हामी का ट्रान्समिसन लाइन कति कति वर्ष भइसक्यो खिमती डालकेवर भनौँ चापा गाउँ भक्तपुर भनौँ वा अन्य कुनै ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू गरौँ वर्षौँ वर्ष हुन्छ बन्दैन इम्प्लिमेन्ट हुँदैन किन हुँदैन कारण के त कहि त सरकार होला सरकारले इच्छा शक्ति देखाउनु पऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो स्थानीय विरोधको बा छ भने किन छ स्थानीय विरोध त्यसलाई त्यसै छोड्नु त भएन त्यो सरकारले बनाएको आज आयोजनाहरूमा त्यस्तो विरोध छ भने व्यक्तिले बनाएकोमा के कस्तो होला स्थिति हेर्नुहोस् 
सरकार ने आपको अभिभावक भूमिका भी निर्वाह कर सकें नेतृत्वदायी तो बनाऊ नाइन तो भूमिका तो अगर तैंको सुरक्षा का विषय अनेक खाने अब कतिपय विस्तृत निंत्रण एट जबरदस्त करूर्ने स्थिति भी हो रोल प्ले कर सहयोग देखें अर्थ निरीह देखिए शासक पक्ष अब के शब्द प्रयोग करने वो मंद तर यहां कुछ भैराख भाका छन सरकार निरीह भिंदन हो इच्छा शक्ति देखिए वा कु राजनीतिक कारण हो भित्री कारण के मैं जानकारी छेन तर तैं सरकार को काम कराई का तरीका चाहे उपयुक्त भेन मैं ध्यान नहीं अब अर्क पार्ट में जोड़ना चाहे यो बजेट इस पल पटक को सरकार पैली को सरकार में अल फरक के देखिया कथा कथा दक्षिण बा उत्तरतर्फ जस्तु बाटा का कुरा नाका खोलने कुरा उत्तरतर्फ बढ़ता प्रेरित भो यो यो देखिया व्यापार व्यवसाय जस्तु पार वाहन को फैसिलिटी इस पटक तो एक समझौता भी भो व्यापार का सवाल में उत्तरतर्फ को विषय अलग प्रेरित करने काम भो यह समग्र अवस्था ने तब उद्योग वाणिज्य महासंघ को केन्द्र अध्यक्ष भी हो परिस्थिति रिगत भाग अल फरक जस्तु देखिया इस उद्योग व्यापार व्यवसाय में पर्ने प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक रे पारे पच्लो स्थिति कस्त तो देखि हो दुटे विकल्प खुला राख् पर्चा को दुई मत छाइन दक्षिण भी उत्तर भी तर यो नाका उत्तर तीर बड़ी सुविधा अब दक्षिण तर को नाका में हम सुविधा छद बाटो खोल में समस्या भैन उत्तर तीर को नाका बड़ी खोलने भाई कुछ राी कुछ होते मनिथा लिन्न शखुआ सभा देखि कोरला सब पश्चिम को विभिन्न उ पांचवटा जी नाका कई समय भि एक दुई वर्ष भि तो ओपन कर सकने हिसाब से संभावित अध्ययन करने थप देश का प्रेरित करने का प्रयत्न देखिए होना तो राम हो विकल्प चाहिए हमीर अब विगत में भाग घटना हेन विकल्प चाहिए कुछ दुई मत होना सरकार ने करने प्रयास तर यो भन्द में हमी दक्षिण चाहिए चाहे हमी भाई हो दक्षिण को विकल्प उत्तर व उत्तर को विकल्प दक्षिण होना सकते हैं दुटे चाहिए दुईटे पक्ष दुईटेसंग हमी बैलेंस कर रिनेसन राख् पर्व व्यापारिक रिनेसन भी तेई हिसाब से राख् पर्व रवस्था में आज को दिनसम उत्तर भाग दक्षिण को व्यापार सहज है हम व्यापार कर सहज राम सब भाग बिजनेस पार्टनर भी भारत नहीं हो र भारतसंग खुला सीमा को कारण करेन्सी को कारण भाषा को कारण विभिन्न कुरा ये कि वा हम प्रोडक्ट रोडक्ट एवटे कि हमें आवश्यकता अनुसार को सामान विकल्प प्राओरिटी में तो हम दक्षिण पर्च पक्की कोई शंक छेन में दक्षिण तीर को विकल्प को रूप में भारत यदि उत्तर लिंव तो ठूल भूल होता हमी जो लिने जो पार वाहन को जो सुविधा लिया उत्तर साइड बो कति को भाइबल छो व्यापार तथा पार वाहन का जो हमी अलग अलग समझौता कर व्यापार व्यवसाय यहां आय आर्जन को सवाल में एज अ विकल्प रूप में तेल थेग्ने प्रतिशत हो जिस शत प्रतिशत जो हम आयात होने एज अ होल ग्लोबली हे को संभावना रति पर्सेंट हमी बिहोर्न सकने स्थिति रहा होना अ जो हम चीनसंग पार वाहन समझौता भाग अब चीन को पोर्ट लाइम यूज कर सौ ते बंदरगाह यूज कर सौ तो आधार में अब तर बंदरगाह जो हम नाका हो अलसम रसुआ को नाका नहीं भन न दूरी ज्यादे बड़ी अभी है बाटो तीत सहज छेन तेजाखे आज भोलि नहीं हम तो सुविधा प्रयोग कर सकता भाई कुछ मैं लगे विकल्प को रूप में छिक भोलि ढोका बंद भाल खुला भाई सोच् पर्च तीत हो अदरवाइज अ तुरंत तो हम कलकत्ता बंदरगाह को विकल्प को रूप में हम चीनिया बंदरगाह यूज कर सोच सकिन्न तर विकल्प चाहे चाहिए विकल्प खुला कतिपय यहां सामान भोलि गो सहज हो तो बंदरगाह को बॉर्डर सम्म को बाटो एकदम राम जस्ते अब भन न रेलवे अब चार पांच सौ किलोमीटर मत टाड़ा त्यासम आईद आई सके तो सहज हो पी गए भविष्य में विकल्प चाह को रूप में रहे विकल्प राम विकल्प ये बजेट पक्ष को मैं तब का निजी क्षेत्र का उद्योग व्यवसाय में पर्ने असर र्रेड यूनियन को अब थपिन सकने माग 
तेसलाई गर्ने सम्बोधन त्यो च्यालेन्ज पार्ट चाहिँ बताइदिनुस् न तपाईहरुले अब बेहोर्नु पर्ने विषय हो हैन बेहोर्नु पर्ने विषय अब ट्रेड युनियनको विषयलाई म त्यतिको छैन अहिलेको हाम्रो विषयमा पछिल्लो समयमा पहिले धेरै थियो कि दबाब बढ्ता थियो अनावश्यक राजनीतिकरण धेरै दबाब थियो ट्रेड युनियन पनि अलिकति पहिला भन्दा प्रोफेशनल भएर खाका छ त्यस्तो भन्नु भन्दा पनि प्रोफेशनल भएको छ भन्छु म व्यवसायिक भएको छन् उनीहरुले पनि व्यवसाय उद्यमी व्यवसायीहरुको कठिनाइ बुझ्ने बुझ्या छन् कि के कठिनाइ छ र हाम्रो सम्बन्ध पहिला भन्दा धेरै सुधार भएको छ म विगत चार पाँच वर्षमा भनौँ न यो यसले चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामी बढ्दै एउटा दुईवटा घटना भइरहन्छन् त्यसो नभएको होइन तर यसले गर्दाखेरि भोलि गएर ट्रेड युनको र सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दैमा हामीलाई समस्या आउला वा त्यो कारणले केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हो अब श्रम ऐनका कुराहरू छन् सामाजिक सुरक्षा ऐनका कुराहरू छन् त्यो कुराहरू आइसकेपछि हाम्रो र बिच ट्रेड युनको बिचमा जुन सम्झौता भएको छ वा जुन सहमति भएको छ त्यो लागू गर्न अझ सजिलो हुन्छ त्यो आइदियो भने हाम्रो जुन यो श्रम सम्बन्ध वा ट्रेड युनसँगको सम्बन्ध छ अझ सुधार गर्न मद्दत मिल्ला जस्तो नो ओक नो पे को कुरा गर्नुभएको थियो नि त्यो कार्यान्वयनको पार्ट र त्यसमा ट्रेड युनियनहरूको धारणा तपाईँहरू बिच केही भेमेल छ अथवा सरकारको त्यसमा बिचको मार्ग केही अवलम्बन होइन यो नो ओक नो पे वा श्रम लचकताका कुराहरू छन् त्यो कुरामा हाम्रो श्रम ट्रेड युनियनसँग सहमति छ र सामाजिक सुरक्षा लागू भइसके पश्चात जुन हाम्रो एउटा ऐतिहासिक सम्झौता नै भन्छु म त्यो कुरा जुन भएको छ त्यो लागू भइसकेपछि यी कुराहरू आपसै आप हटेर जान्छन् अब तर त्यो लागू हुन सकिराखेको छैन श्रम ऐनको विषयमा पनि हाम्रो र ट्रेड युनियनको बिचमा सहमति भएर एउटा ड्राफ्ट सम्झौ एकदमै त्यो श्रम ऐनको ड्राफ्टमा हामीले सहमति जनाएका छौँ दुईवटै पक्षले यो यो बुँदा ठिक छ है भनेर अब यसमा सरकारले अहिले जुन संसदमा टेबल गरेको छ त्यो श्रम ऐनको ड्राफ्ट पछिको जाला विधेयक त्यसमा आफ्नो तर्फबाट केही थप घट गर्दै छन् अब हाम्रो भनाइ के छ भने लिनेर दिने दुईवटै राजी भइसकेपछि तेस्रो पक्षले कि त संविधान विरोधी नै हुनुपर्यो संविधानको मम मर्मको एगेन्स्टमा गएको छ भने त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ अदरवाइज यदि त्यसमा त्यस्तो केही छैन भने त्यसलाई सच्याउनु हुन्न वा त्यसमा केही आफ्नो तर्फबाट बुझा राख्नु हुन्न भन्ने कुरा हाम्रो मात भनाइ छ त्यसमा हामी सरकारसँग कुरा गर्दैछौँ यो नयाँ श्रम ऐन जुन जो कि हामी ट्रेड युनियनसँग सहमति भएर आएको छ आउँदैछ त्यो आइसके पश्चात र सामाजिक सुरक्षा आइसकेपछि ती कुराहरू हटेर जान्छ र अझ सौहार्द वातावरण बल्ला परिस्थिति अनुकूल हुँदैन अनुकूल हुन्छ होइन त तराई मधेशको जो आन्दोलन पनि लामो कालसम्म त्यहाँ उद्योग व्यापार व्यवसाय चौपट भयो यो पछिल्लो सुस्ताएको जुन अवस्थाबाट अहिले अलिअलि टङ्ग्रिँदै गएको छ फेरि आन्दोलनको कुरा पनि आइरहेको छ अनि काहीँ न काहीँ राजनीतिक अस्थिरताको जो यहाँले कुरा गर्नु अपोजिसन र रुलर बिच सधैँ हामी कहाँ टकराव र त्यो सठेन के छ भने सत्तामा प्रवेश गर्ने विषयसँग नै केन्द्रमा राखेर यो सबै हुने गर्छ यसको मारमा निजी क्षेत्र पनि पर्छ आम सर्वसाधारण ठुलो मर्कामा पर्ने गर्छन् त्यो अवस्था एज अ पहिले यहाँहरूले निजी क्षेत्र उद्योगी व्यापारीहरू र सरकारबिच कहिले पनि नगर्ने यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नगर्ने नेपाल बन्द नगर्ने यी तमाम विषय उस समय उठान भएको थियो प्रतिबद्धता खुला मञ्चबाट घोषणा पनि भयो कार्यान्वयन पनि भएन अब यो सवाल उपर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दीर्घकालीन रूपमा कुनै योजनाहरू बनाएको अथवा त्यो के छ तपाईँहरू यस बारेमा के सोचिरहनु भएको होइन किनभने यहाँ नेतृत्व तहमा भएको हुनाले यो विषय पाँच सात महिना त्यत्रो भयो त्यो समाप्त भयो त्यस क्षेत्रकै व्यापारीहरू भन्ने गर्नु छ हामी त डुब्यौँ चौपटै भयौँ समाप्त भयौँ अब आन्दोलन भयो भने त हामी थेक्नै नसक्ने त्यो बुझाएर हिँड्नु पर्ने स्थिति हुन्छ भनेर भनिरहेको छ एकदम पक्कै भने तपाईँले भन्ने कुरा एकदम जायज छ हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताल हुनु हुँदैन भन्ने कुरा जहिले पनि भन्दै आएका छौँ राजनीतिक दलले विरोधका कार्यक्रम गरौँ गर्नुपर्छ उनीहरूको आफ्नो धारणा होला हाम्रो सरोकारको विषय होइन त्यो तर उहाँहरूले आफ्नो जुनसुकै आन्दोलन गर्नुहुन्छ भने आन्दोलनको स्वरूप यस्तो हुनुपर्छ जसले उद्योग व्यवसायलाई समस्या नपरोस् उद्योग व्यवसायलाई समस्या पर्नु भनेको मतलब आम जनतालाई समस्या पर्नु हो एउटा दुईवटा उद्योग मात्रै बन्द भएको हुँदैन त्यससँग जोडिएका मजदुरहरू जोडिएका हुन्छन् त्यससँग उपभोक्ता जोडिएका हुन्छन् विभिन्न पक्ष त्यससँग जोडिएको हुन्छ र यसले ठुलो समस्या ल्याउँछ कुनै समय हाम्रो योजना तपाईँले सोध्नुभयो हाम्रो योजना के छ भने हामीले सेना राख्न सक्दैनौँ पुलिस राख्न सक्दैनौँ हाम्रो त्यसमा पर्दैन हामीले सरकारलाई भन्ने बाहेक के पनि छैन हामी हरेक दललाई गएर भन्न सक्छौँ सहमति गराएका छौँ सहमति सबैले घोषणा गरेका छन् हामी बन्द गर्दैनौँ 
बंद हड़ताल सदा का बंद एकदम हंड्रेड इसमें कुछ दुई मत छाइन इसमें राजनीतिक जल जो कि देश संचालन करने देश में राज्य करने वा देश सत्ता संभा बस्ने पक्ष विपक्ष तो भैर कहीं वहाँ पक्ष में हो विपक्ष में हो अब वहाँ नहीं सोच् पर्ने कुछ हो कि यह कति समय जायज तब देश का लगी राजनीति करने देश का नाव में राजनीति करने जनता को नाव में राजनीति करने हमी जनता को लगी कर जनता दुख दिने ये कस्तो राजनीति हो सोच् पर्ने त्या दल ने करीब कति बंद कर जनता ने हरी राखे कस्तों किसिम ने बंद कर बंद कर ये कुछ जनता ने सोच् पर्ने कुछ हो री राजनीति दल जिम्मेवार हो अल्ले को अवस्था में हर एक कुरा में जे भी बंद कर दिने जो परंपरा इसलिए कसम कर इस पाली को बजेट में कम से कम औद्योगिक क्षेत्र बंद हड़ताल मुक्त क्षेत्र घोषित करने भाई भनि जो दल ने बंद कर क्षतिपूर्ति बढ़ाने समेत को राखी सरकार हो यदि तो मत कार्यान हो सको यो मत कार्यान हो सको हमीर एट ठूल राहत महसूस हो एकदम राम आगे तो लागू हो सरकार दृढ़ संकल्प भर लागू लागू कर अब यह वित्तीय क्षेत्र को बारे में कुरा बैंक दिने ऋण सहूलियत ब्याज दर रजी क्षेत्र तेस उत्साहित होने अथवा हतोत्साहित होने एज आम सर्वसाधारण को सवाल में यो बैंक ने दिने पे करने दिने सवाल में यो पच्लो बजेट कसरी संबोधन कर पार्ट भी बताइन बारम्बार मानस बैंकसंग रिटेड होनी भाई एटा हो कर्म अर्क हो सब समस्या देखिए है बैंक भी हे जनता को पैसा डिपोजिट लीण दिने हो उ तीन संचालित उसे संचालन कर अब सहूलियत दर में ब्याज दिने वाने राष्ट्र बैंक ने तेस में आपने तरफ बा रिफाइनेसिंग करो तरफ बा कर्जा को सब जो इंट्रेस्ट रेट को सब्सिडी वी बराबर सस्तों दर में बैंक उपलब्ध कराइन पर्च यो मेकानिज्म कहीं अब धितो बिना को कर्जा दिने भाई कुछ बैंक कसरी दिन सकता धितो बिना अलरेडी रिजेक्ट कर सके अब सरस्वती मानस होना सकते हैं कि तो राज्य के गारेटी कर दून पर्व धितो बिना को हम दिखा राज्य को बैंक को संचालन करने बड़ा समस् तरीका बैंक रेगुलेट करने राष्ट्र बैंक ने हो अब जनता ने धितो कर्जा पाएन अब बैंक ले दिखे तेज को आपको पैसा फिर्ता पाँच भाई कुछ जबसम अस्योर होते हैं नि तबसम लगानी करतेन तो स्वाभाविक हो तेल अन्यथा मन हो इंट्रेस्ट रेट को अब सहल सहूलियत दर में पाने ब्याज तेल राष्ट्र बैंक ने गवर्न करने हो राष्ट्र बैंक ने यदि सस्तों दर में कमर्सि बैंक म दिखा पैसा रेस में सर्टेन पर्सेंट मार्कअप कर दून पर्व भाई भाई लागू कराने पर्व यदि भाया लागू भी कराने पर्यटन रो राष्ट्र बैंक को तरफ फुलफिल हो दुटे पक्ष इसमें दुईट तरफ अलग कमजोरी तो ये फिर म बजेट में आँचु अब मार्यक्रम को अंतिम अंतिम तीर नहीं आई सके यहाँसंग यो जसरी बजेट आगे पैली लगभग आठ खर्ब अलग कई अर्ब को बजेट थी अस खर्ब उनचास अर्ब को बजेट तो रेवेन्ू कसरी जेनेट हो जेनेट हो राजस्व कसरी सरकार तो आय आर्जन कसरी प्राप्त होने तो सरकार ने आशा कर इसी बजेट को तो आकार ठूल लिया है इस पाली अब तो दस खर्ब उनचास अर साढ़े दस खर्ब भन न करीब करीब तो पूरी रेवेन्ू बा आने तो होना सरकार ने राजस्व बट उठाने वाले पांच सौ पैंसठी अरब पांच खरब पैंसठी अरब जो कि पैलो को भाग करीब करीब लगभग आधा उठाने लक्ष्य उन्नीस प्रतिशत बढ़ाइए अभी चालू आर्थिक वर्ष भाग आगामी आर्थिक वर्ष को उन्नीस प्रश प्रतिशत बढ़ाइए कई बिजनेस भी बढ़ अब नेचुरल ग्रोथ पर तो अब तो जीडीपी ग्रोथ न भाई अन्न तरीका ग्रोथ भैरा होते व्यापार बढ़े कारण राजस्व बढ़ला कई राजस्व अब तो आशा करने मत हो बढ़ में कुछ आशा करने भाग बढ़ राज्य जो बजेट जी खर्च करने लक्ष्य राख्या सरकार को सब भाई ठूल कंज्युमर हो यदि राज लक्ष्य राखे अनुसार खर्च कर दिए राजस्व बढ़ा क्योंकि कंज्यूम कंजम्सन भैट भी आँच इनकम टैक्स भी आँच बंसार अंदर सब आँच 
त्यो कंजम्पशन मनी बढ़ाई दिनों पड़ सा त्यो बॉडी वाले लक्षण अनुसार को पैसा उठ सकते हैं। मनी फ्रीजिंग रब पूंजी विदेश पलायन को करा बारंबार करने कर सके हम ही क्या तो मेरे आगे बनने वो ने बातावरण को करा करने वो यहाँ बातावरण सही नहीं तो इसका लिए मानें सही विदेश में जब तो पूंजी विदेश में राखी को करा पनी आय रहा चाह अक्षयर तेज को बारे में खोजी गई जाए को ये तो बिजाई पनी आ चाह यो बजट संगई रह ये जो को दिन की आज समय हर दा यो पूंजी पलायन र मनी फ्रीजिंग यो दूसरा अब हमें कंपेयर किया गया था वने मैं लियो काम करता है कि कती पैसा फायदा लिए यो काम करता है कि कती फायदा होना साक्ष्य है यो काम बार यदि फ्रस्ट्रेशन भाई हो मंचे मामा ने या काम करने सकी ना बात आवन भाई ना मंचे ले अनावश्यक दुख दियो पुराजा सोले दुख दियो फाल ले दुख दियो बन्नी कुलारुआ तो आप ठाउ में से तो बिहोर ना तैयार मैं लेली यहाँ यो जो वस्तु उत्पादन करने उद्योग लाउनु पर ने अब तो लाई है ना गलत वस्तु उत्पादन करने जिसको डिमांड नहीं चाहिए ना तो मेरो कमजोरी हो जिसमें माल जिसको लगे राज्य जिम्मेवार होना सकता ही ना तो रा राज्य ले बने को कुड़ा पूरा कर दी उद्योग धंधा चलना सके ना अब बंद हड़ताल भाई हो स्ट्राइक भाई हो उद्योग में विभिन्न कारण लेकर दाखिल राज्य ले समर्थन का सुन्दर सुरक्षा छाती दी दी ना बनने को आ लेकर दाखिल उद्योग बंद होने चाहिए फ्रस्ट्रेशन आउं सऊदी में भी अपसाई हरुमा रा तेज पचीत पलायन सुरु होने चाहिए मैं यह बस यह काम करने होंगे ना अब हम मॉब नेपाल बाहर जाना सकते हैं ना कि ना ये यू एज में अब छोड़ रहे जाना सकने वास्ता रहा है ना तो रहा आउने पुस्ता यदि मेरे छोरा ले बाहर गया काम कर सकने मते लाइ तेजी इंसिस्ट कर दी ना कि तीन नेपाल फार के राउन्ड ऊपर सबने कुड़ा सोच सही पलाऊं देगा कोठी होती ह तरह रोकने कर ले सकनी हो कसरी रोकने सकनी हो कती पे कुलारु कती पे मंचे दे व्यापारी मात्री पलायन भागो है ना ये वाला किसान को छोड़ा पनी होला बीड़ो के जनों सब निर्लज्ज दक्षे अदक्षे सब निर्लज्ज ना उन्हें घर खेत बेचे रह पैसा लिया रखा कछन तेस्ता उदाहरण ना रुचन या रिकॉर्ड में सही ना होला � तेलाई बंदा पलायन करूँ मैं बंदूक पर चलनी मैं इतनी पैसा हमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि यो महीना में इतनी पैसा आऊँ ऊपर सा बाई द बाटा उन्हें ले यदि तो महीना नेपाल पढ़ाओ ना करी भामले वेरो पैसा डूबना सकता बने सोच आई दियो बने वह नेपाल में पढ़ाया बने क्या करने यहाँ लगा� पूजी पलायन भाइयों बने ना नियम कानून ले तेला रोकना सकें ना तेला रोकना सकने वाले को बात अवरण देने हो महिले आपनों ऑफिस मार कर्मचारी लाई एक छोटा जांचा बन्नो बंदा तेला रिटेन करना सकने वो बात अवरण दिनों पर ही नहीं उल्ले मजे रामलो सुविधा दिए रामलो काम करने बात अवरण दिए उलाइ तर ते इंसेंटिव पर नदिने अभी छोड़े पर नजा वाले भन्ने दुटे हो दुटे एवं काम करने अर्क तब कि छोड़े जा मैं मतलब छेन भन्न पे कि इंसेंटिव दिए काम लगने मैं चाहे रोक् पे यहाँ का व्यवसाय जानूने को व पैसा नाने को देश को लगी हितकर होना सकता है ना तो वैदेशिक लगानी से आकर्षित होने संभावना अच्छा की चाहिए ना ऐसे को परिस्थिति बात आवाने यार ना भाई ना वैदेशिक लगानी है ना यो क्षेत्र का धेरी मूल्य कर ले वैदेशिक लगानी को लगी आपनों मूल्य में रेड कार्पेट और छह रबसे अच्छा त्यान धेरी रामरू बात आवाने से जना भय कुस अब यो ये वाला बजट भाषण पढ़ दे मां बात अवरण भूल दे कि बंद सब नहीं बंद सही ना हम इतनी लगानी करता हूँ लाइफ स्वास्थ्य लाउन बनी सब देनो यो व्यवहार में देखने ऊपर सा होने सकता है लाइफ छह महीना एक वर्षा दो ही वर्षा लाग ला त्यो दो ही वर्षा लाग छह बने हम इले व्यवहार में देखने ऊपर यो अब हम त्यो समस्या सरकार को तरफ वाला मंत्री बन चाहिए ना धेरी क्षेत्र बाटा सर धेरी तरफ बाटा उस बाटा वही राखे कुछ त्यो समस्या आ रही चाहिए ना बनने देखा उन लाई 
हमी सफल भगानी आँच म कार्यक्रम को ठैक्क अंत में एटा विषय टू दी पोइंट भाई में अनुकूल वातावरण सृजना करना का लगी ठैक्क काम से दृष्टिकोण में होना अब यो एवटी के पर्ने भापनी हमी दुई तीन टाइम कुछ अब विदेशी लगानी हेने दृष्टिकोण चाह परिवर्तन होने पर्च विदेशी आर यहाँ लगानी गयो डि जो भी आँच नाफा को लगी आँच सेवा करना आगे होन हमी उद्यमी व्यवसाय करने को प्राइम मोटिव नाफा नहीं हो तो नाफा करूँ को पाप होना भूरा सब सोच दि पर्च कसले यदि तो सोच यदि आने व्यापार राजनीतिस जोड़ू हुन ऊर्जा संकट भी ऊर्जा संकट बने अपर्चुनिटी तो होनी संकट भिमाड भि हम ऊर्जा में लगानी गये तेल डिमाण के डिमाण क्रिएट भग सामानिक हम ऊर्जा बिक तीस्ता कुरा जो तो अपर्चुनिटी कसर करने तर जो ठाव में तगारो तो डिशीजन मेकिंग ये स्लो एक यो बजेट में यदि कुछ कुछ भैन छुट्यो भन न तो सच्या अर्क बजेट नहीं कूर्न पर्ने हो पोलिटिकल जो लीडरशिप र्यूरोक्रेसी चाहिए फार साइडेड रूड माइंड को है दुईटा पार्ट ये दुईटा भो अन का परिमाजन सब चीज संबोधन कर सकते क्षेत्र में लेनी मानस को प्रवेश कम हो रसल मानस जान सकते पीपुल में तो सचेतना पीपुलक लेवल बासरी तो उठन पर्च हस् धन्यवाद हस् थैंक यू धन्यवाद आदरणीय दर्शक बैंक वहां थो पशुपति मुरार का अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हमी दुई हजार तिहत्तर चौहत्तर को नेपाल सरकार का अर्थमंत्री प्रस्तुत करूक बजेट तेज को राम्रा पक्ष और नराम्रा पक्ष का बारे में कुरा गये यहाँ सब हार्दिक धन्यवाद दी आदरणीय दर्शक बिंद तर सगरमाथा टेलीजन हेला नमस्कार